بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ سے چپٹر نمبر تھرٹین کی جو نومیریکل ہیں ان کی تھیوری کے اوپر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ موس امپورٹنٹ نومیریکل ہیں چپٹر نمبر تھرٹین کے جو اگزام میں کافی دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں انہی میں سے نومیریکل آتے ہیں لہذا ان کی تھیوری کو اچھی طریقے ساتھ سمجھ لیجئے سب سے پہلے جس فارمولے کی بھی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ فارمولے ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے لکھا ہوئے آر ایکولس ٹو رو کو پڑھتے ہیں رو ایل اپون اے اچھا کلاس اس فارمولے کے اندر کون سی چیز کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں جو آر ہے نا یہ تو ریزیسنس ہے سیدھی سی بات ہے یہ جو رو ہم نے لکھا ہوا ہے اس سیمبل کو ہم لوگ پڑھتے ہیں آر ایچ او ٹھیک ہے تو رو پڑھتے ہیں گریک الفا بیٹ ہے اس رو کا مطلب ہوتا ہے ریزیسٹیوٹی یا اس کو کہتے ہیں سپیسیفک ریزیسنس تو چاہے سپیسیفک ریزیسنس لکھی ہو یا لفظ ریزیسٹیوٹی لکھا ہو یہ اگزام میں گیون ویلیو ہوتی ہے تو نومیریکل پوائنٹ اوفی سے بلکل پریشان ہونے والی بات نہیں ہے رو کی ویلیو آپ کو اگزام میں گیون ہوگی اچھا یہ ایل جو ہے یہ ہمارے پاس ہے لینٹ آف کنڈکٹر یا وائر جس بھی تار یا جس بھی کنڈکٹر کی بات ہو رہی ہوگی اس کی لینٹ ہوگی ہمارے پاس ایل بازو قد فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے اور بازو قد گیون ہوتی ہے جو بھی کنڈیشن ہو آپ کے پاس اس فارمولے میں جو اے لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہے کروس سیکشنل ایریا کروس سیکشنل ایریا آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ کروس سیکشنل ایریا کیا ہے دیکھو اگر تو وائر ہے تو وائر اگر میں ایک بناتا ہوں دیکھو اس طریقے سے میں نے ایک وائر بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سرکل ہے یہ کیا ہوگا اسی کو تو ہم کہتے ہیں کروس سیکشنل ایریا اے تو اگر تو وائر اس نے دی ہوئی ہے تو کروس سیکشنل ایریا ہمارے پاس کیا ہوگا وہ جو سرکل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کروس سیکشنل ایریا ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ پھر اس کروس سیکشنل ایریا کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں جو سرکل کا ایریا ہے اس کا سمپل فارمولا ہے پائی ملٹی پلائی بائی آر سکوائر اگریڈ تو اگر یہ بات ہے تو اس فارمولے کی شکل اگزام میں تبدیل کی جا سکتی ہے ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ رو ایل ڈیوائیڈڈ بائی پائی آر سکوائر میرا خیال ہے یہ آسانی سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس فارمولے کو ایسے لکھیں گے اس کے بعد ایکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ اے کی ویلیو کو آپ پائی آر سکوائر لکھ دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس جو کنڈکٹر ہے وہ وائر کی شکل کا نہ ہو کروس سیکشنل ایریا اس کا پائی سکوائر نہیں بنے گا اگر وہ کہے کہ وہ جو کنڈکٹر ہے وہ ایک سٹرپ ہے ایک بینڈ ہے ایک پتری ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی ایک لینٹ ہوگی ایک اس کی بیت ہوگی یہ دو اس کی چیزیں ہوگی تو پھر ایریا کیا ہوگا ان دو سائیڈ کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ فارمولا ایکارڈنگ ٹو ریکوائیمنٹ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ رو ایل اپون لینٹ ملٹیپلائی بائی بیت اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہ آپ نے اگزام میں خیال کرنا ہے کہ اگر تو اس نے وائر دی ہوئے تو کروس سیکشنل ایریا آپ پائی آر سکوائر کریں گے اور اگر کوئی بینڈ کوئی سٹرپ کی بات کر رہا ہے تو لینٹ انٹو بیت آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا اگر یہ آر ہے تو آر کا مطلب ہے کیا ہوا ریڈیس ہوا نا آر کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ریڈیس تو یہ جو ریڈیس ہے عام طور پر یہ نومیریکل کے اندر فائنڈ آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے یہ خیال کیجئے گا یا بعض اوقات وہ ڈیٹا کے اندر آپ کو کیا کرتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈائی میٹر آپ کو وہ دے رہتا ہے فرض کریں وہ کہتا ہے کہ ٹو ملی میٹر اس کا کیا ہے ہمارے پاس ڈائی میٹر ہے تو مجھے بتاؤ ڈائی میٹر سے ریڈیس نکالنا کوئی شو نہیں ہے ڈائی میٹر کا ہاف کر دو تو کلاس کیا بن جاتا ہے ریڈیس بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر اس نے ڈائی میٹر آپ کو ٹو ایکسپوننٹ مائنس ری میٹر دیا ہوا ہے تو اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کرو تو ٹو سے ٹو کینسل تو ریڈیس آپ کے پاس کیا آگیا ایکسپوننٹ مائنس ری میٹر تو آپ یاد رکھیے گا اگر آپ کو اس نے اگزام میں ڈائی میٹر دیا ہوا ہے تو ڈائی میٹر سے ریڈیس نکالنا کوئی ایشو نہیں ہے سیملرلی اگر آپ کو ریڈیس اگر آپ کو کسی نومیریکل کے اندر وہ کہتا ہے کہ جناب آپ ڈائی میٹر بتاؤ تو فارمولا یہی رہے گا تو ڈائی میٹر کا مطلب ہے کہ آر آپ کو معلوم ہوگا آلریڈی رو آپ کو معلوم ہوگا لینٹ آپ کو معلوم ہوگی ٹھیک ہے نا یہ سب معلوم ہوں گے پائی کی ویلیو ہمارے پاس گیون ہوتی ہے 3.142 ہوتی ہے کانسٹنٹ ویلیو ہے تو آپ کیا نکالو گے آپ ریڈیس نکالو گے جیسے ہمارے ریڈیس آ جائے گا اس ریڈیس کو دیکھو نا اس ایکویشن سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈائی میٹر کیا ہوتا ہے ٹوائیس دا ریڈیس ہوتا ہے تو جیسے آپ کو ریڈیس آگیا آپ اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کرو گے کیا بن جائے گا ڈائی میٹر ہی بن جائے گا تو یہ نومیریکل بہت آسان ہے اگر آپ کو ڈائی میٹر نکالنا ہو تو آپ ریڈیس نکال کے اس سے ڈائی میٹر نکالی گا اگر نومیریکل میں ڈائی میٹر آپ کو گیون ہو تو اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیجئے گا you will get the value of radius جس کو آپ فارمولے میں رکھیں اور اس کے بعد مزید اس کو سالف ابھی آپ سے بات کروں گا تو اس میں وہاں پہ یہ بہت کام آئے گا دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو فارمولا ہے R equals to rho L upon A یہ by default آپ کو دیتا 
एग्रीड अच्छी तरह जहन में आप लोगों ने बिठा लिया है कि जीरो डिग्री पे रेजिस्टेंस अगर मालूम करनी हो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे अच्छा जी जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है टू फाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर अगर आपको रेजिस्टेंस मालूम करनी हो ये वो टॉपिक है जिसका नोमेरिकल एग्जाम में इंक्लूड होता है इसको करना बहुत आसान है देखिए इसका लगा बंदा सीधा सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पे तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी किसके बराबर होगा आर नॉट जो कि मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आर नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस जीरो डिग्री पे और वन प्लस एल्फा टी इसमें एल्फा हमारे पास क्या है इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ये एग्जाम में गिवन वैल्यू होती है लिहाजा इसके बारे में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है एल्फा की वैल्यू वो एग्जाम में आपको देगा तो एल्फा तो आपके पास गिवन हो गया वन ऑलरेडी आपको मालूम है एक नंबर है टी टेम्परेचर कौन सा होगा जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मालूम करनी है वही टेम्परेचर यहां रखना है किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कीजिएगा अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड में रख दें अगर टेम्परेचर आपको कैलविन में दिया हुआ है आप यहां पे कैलविन में रख दें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है सही है सिंपल से लाके यहां पर पुट कर देना आपको मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आपसे वो कहे कि जी आप रेजिस्टेंस बताइए क्या होगी जबकि टेम्परेचर हो 500 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इस तरीके से वो आपको कहता है तो आपको इस फॉर्मूले के मुताबिक जो आपकी रेजिस्टेंस है वो कितने टेम्परेचर पे 500 पे इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बाय कितना लिखा 500 हंड्रेड ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं तो जो टेम्परेचर यहां पर लिखा हुआ होगा रेजिस्टेंस जिस टेम्परेचर पर मालूम करनी है वही टेम्परेचर आपने यहां पर पुट कर देना है तो 500 हंड्रेड पर मालूम करनी है तो 500 हंड्रेड पुट कर दिया बगैर किसी कैलविन कन्वर्जन के अंदर आप इसको पुट करेंगे या अच्छी तरीके से जहन में बिठा लीजिए ठीक है कैलविन में आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना तो अगर आपको कैलविन में वैल्यू दी है अगर ये कैलविन में वैल्यू दी तो आप कैलविन में पुट कर दो कोई कैलविन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अच्छा अब इस फॉर्मूले में अल्फा तो आपको गिवन है 500 आपको मालूम है वन मालूम है अब सिर्फ मसला किसका रह गया रेजिस्टेंस जीरो डिग्री के ऊपर तो क्लास रेजिस्टेंस जीरो डिग्री पे मालूम करना कोई इशू नहीं है रो एल अपॉन ए है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया तो आपको रेजिस्टेंस कितने पे मिल जाएगी जीरो डिग्री पे मिल जाएगी जिसको ला आप यहां पर पुट करेंगे और आप आसानी के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं ठीक है तो अब हम इसके नोमेरिकल को सोल्व करने के काबिल हो गए सो लेट स्टार्ट नोमेरिकल 